meus camones, angolano nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo, isto também é notícia, parece mentira mas é verdade, depois do arresto dos bens de Isabel dos Santos, Ero, deputada Ana Gomes, defende que quadros de cooperação entre Luanda e Lisboa para a recuperação de ativos transferidos ilicitamente para Portugal, onde diz haver muita gente cúmplice, muita gente que está debaixo das asas de muitos angolanos corruptos a comerem também propinas. Portugal tem de se empenhar mais para ajudar Angola a recuperar ativos e participações sociais que agentes da cleopracia angolana como Isabel dos Santos tem no país e não permitir que advogados instrumentalizados interponham ações para inviabilizar a operação. Esses aspectos relacionados com Portugal forem sendo expostos, eles vão também ter implicações para Angola. E há muita informação que se tem ali e que me leva, por exemplo, a incentivar o Estado angolano a ir à liça. Por exemplo, nos tribunais da Bélgica corre agora um processo que envolve cerca de 8 mil milhões de euros que é de relacionado com o tráfico de diamantes de que beneficiou a Isabel dos Santos através da sua empresa a Thaís e duas ligações com a Ascorp. Esse é dinheiro que devia pertencer ao Estado angolano. Faz sentido que o Estado angolano vá à Lissa uh, procurar recuperar esse dinheiro. E eu estou, uh, através da informação que tenho, a dizer isso exatamente às autoridades angolanas. E, portanto, há muita informação que é de interesse para a Angola, independentemente dos casos concretos, não seriam ali tratados, mas pela via também... Bem, essa parte aqui faz sentido. A, a Ana Gomes... Ela está querendo dizer o quê? Está a dizer que quando alguém que roubou fez, é, e, e fe, fez muitas coisas podres e está envolvido em corrupção, não serão permitidos advogados a interporem no assunto, a interromper o assunto que está, em, a, a, que está a ser interrogado ou investigado. Porque tem muito de, dessas coisas que advogados sabendo que aquelas pessoas roubaram e estão envolvidos no, em, em corrupção, querem empolar o nariz a dar uma que estão a defender a pessoa, que a pessoa não tem nada a ver. E nós sabemos quem são os gatunos, nós sabemos. Resumindo, a ideia é defendida pela ex-eurodeputada Ana Gomes Portuguesa em entrevista exclusiva à DW África. Isso faz muito sentido. Eu, eu há tempos, eu já tinha dito, eu já publiquei muitos áudios da, da senhora Ana Gomes. E eu já disse, o último áudio foi a dizer que Portugal... Tem que deixar de fingir que não está a ver e que não conhece os corruptos que fazem lavagem de dinheiro em Portugal. Então, mesmo Portugal sabe que a Isabel dos Santos é corrupta, mas deixou a Isabel dos Santos fazer o que fez em Portugal, investir tantas cenas em Portugal, porque a maioria dos empreendimentos da Isabel dos Santos é tudo concentrado em Portugal. Então, Portugal tem mas é que, parar, que parar de fingir que é cego e começar a cooperar com a senhora... Ana Gomes, porque a Ana Gomes, tudo que ela está a falar faz sentido, e eu já falei isso muitas vezes, que isso faz muito sentido, de tudo que ela está a falar, ela tem provas de tudo. Então, Portugal começa a cooperar com Angola, isso, que este é a única maneira de vocês se limparem, comecem a cooperar com Angola. Ana Gomes é a favor de uma cooperação política, por iniciativa do atual governo português, assumida também pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Em reação, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, foi lacônico ao afirmar que Portugal coopera com Angola em todos os domínios. Mas Ana Gomes diz ainda que Portugal também deveria congelar bem de Isabel dos Santos, 
bem dito, Portugal também deveria congelar os bens de Isabel dos Santos, sim senhora, incluindo a área, de, a área da justiça, o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, agradece o apoio português e reafirma o empenho do governo de João Lourenço no combate à corrupção. É isso. Em entrevista de W, Jana Gomes defende que é preferível que a titularidade das participações que a empresária Isabel dos Santos tem em empresas como a Galp, a Nós e a FAC que esteja sob a gestão do Estado angolano. Sim, senhora. Falou bem. Bem falado. Sim, senhora. A Ana Gomes sugere que empresas de Isabel dos Santos como a Galp, a Nós e a FAC estejam sob a gestão do Estado angolano do que continuar sob a tutela de agentes da cletrocacia angolana que serão tóxicos para a reputação e credibilidade das empresas portuguesas para a ex-deputada Ana Gomes esta é também a solução que mais protege as empresas portuguesas sediadas em Portugal, que são hoje participadas pela senhora engenheira Isabel dos Santos e outros agentes da cletrocacia angolana. Quer dizer, Ana Gomes falou, sim senhora, bem, está de parabéns, sim senhora. Eu venho sempre acompanhando o caso da Ana Gomes. Eu sei que Portugal tem mesmo que cooperar com a Ana Gomes, não tem como. Já não pode mais fingir que não está a ver. Não pode. Os bens de Isabel dos Santos em Portugal têm que ser congelados, sim, senhora, porque ela abusou muitos portugueses. E assim não dá, não dá. Isso aqui é, pá, é muita Isso brincadeira é mesmo. É muita notícia. brincadeira. Poças, pá, isso tem que parar. É isso mesmo pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.